मैं डॉक्टर वेदांत काबरा एक कैंसर सर्जन हूँ और आज आपसे पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात करूंगा पेनक्रियास अपने पेट में पाया जाने वाला एक अंग है जो स्टमक के पीछे की तरफ होता है और खाने के पाचन में और अपने ग्लूकोज शुगर लेवल के कंट्रोल में हेल्प करता है जैसा मैंने बताया इसके दो हिस्से हैं एक जो खाने के पाचन में मदद करता है और दूसरा हिस्सा जो ग्लूकोज कंट्रोल में मदद करता है और पेनक्रियास यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है उसमें हेड बॉडी और टेल में विभाजित होता है अलग अलग हिस्सों में तो जो ज्यादा कॉमन कैंसर होता है वो पाचन वाले हिस्से से बनता है और कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी हैं जो हार्मोन जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां से भी आते हैं उनको न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर कहते हैं मैं आज पाचन वाले हिस्से के कैंसर की बातें करूंगा अगर रिस्क फैक्टर्स को देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे कि स्मोकिंग या टोबैको तंबाकू का इस्तेमाल शरीर में मोटापन होना ओबेसिटी डायबिटीज का होना जो कंट्रोल में नहीं हो ठीक से इन सब को अगर हम कंट्रोल कर सकें तो पेनक्रेटिक कैंसर के चांस को कम कर सकेंगे उसी प्रकार लंबे समय से चला आ रहा पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन जिसे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं वो भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है कुछ पेशेंट्स में एक छोटे प्रोपोर्शन पैंक्रेटिक कैंसर के पेशेंट्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं जिसमें जीन में खराबी होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है और वो ही जीन्स जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो ही पैंक्रेटिक कैंसर में भी उसका कारण बनती है उसके अलावा भी कुछ जीन्स होती हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर समय पैंक्रियाटिक कैंसर के बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं गैस की फीलिंग होना एसिडिटी होना भारीपन लगना कभी कभी जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तब बैक में पेन होता है लेकिन यदि हेड के पैंक्रियास के हेड का कैंसर है जो की पित्त की थैली से आती हुई नली जिसको कॉमन बाइल डक बोलते हैं उसमें प्रेशर डालता है तो जॉन्डिस जल्दी पता लग जाता है इस लोकेशन के पैंक्रियाटिक कैंसर में डायग्नोसिस थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि सिम्टम जल्दी आ जाता है कई दफा लोग दवाइयां खाते रहते हैं एसिडिटी और गैस की और इस सिम्टम को इग्नोर करते रहते हैं यही एक कारण है कि पैंक्रियाटिक कैंसर हमें बहुत देर से पता लगता है कई बार और इसको इसके जो बढ़ने की रफ्तार है वो भी कुछ कैंसर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा तेज होती है डायग्नोसिस कैसे कंफर्म कर सकते हैं ज्यादातर हमें बायोप्सी करना पड़ता है एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम लोग बायोप्सी करके उसको कंफर्म कर सकते हैं ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है उसके आसपास के अंगों से और आसपास की नसों से क्या रिलेशन है ये जानने के लिए हमको कोई अच्छा स्कैन करने की जरूरत पड़ती है जो या तो सी स्कैन या एम होता है कॉन्ट्रास्ट के साथ या पेट सी स्कैन भी करते हैं जो पूरे बॉडी की स्कैनिंग करती है इसी प्रकार खून के कुछ टेस्ट होते हैं जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं खून में बढ़े होते हैं और वो हमें मदद करते हैं आगे फॉलोअप के दौरान जब ट्यूमर निकल चुका है तो ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल हो जाते हैं अगर फिर से बढ़ने लगते हैं मतलब ट्यूमर कहीं पे वापस आने की संभावना होती है ट्रीटमेंट में सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सभी का इस्तेमाल हो सकता है या इनमें से किसी एक या दो का इस्तेमाल भी होता है डिपेंडिंग ऑन की कैसा स्टेज है आपके पेनक्रेटिक कैंसर में एकदम इनिशियल स्टेज में सिर्फ सर्जरी करके काम चल सकता है जिसमें पेनक्रियाज थोड़ा स्टमक का हिस्सा थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा निकाला जाता है जिसको विपुल सर्जरी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सर्जरी है काफी लंबी चलती है और मरीज को अस्पताल में भी करीब करीब हफ्ते भर तक रहना पड़ता है सर्जरी की जो करने के बाद बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कभी कभी हमको कीमोथेरेपी या रेडिएशन या दोनों का कॉम्बिनेशन इसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है उन ट्यूमर्स में जो आसपास की नसों के बहुत करीब हैं या नसों में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उनमें कीमो या रेडिएशन और उनका कॉम्बिनेशन देके उसको कम करके और फिर सर्जरी के लिए प्लानिंग की जा सकती है परंतु वो ट्यूमर्स जो काफी ज्यादा या तो लोकल एरिया में फैले हैं ऑपरेशन के लायक ही नहीं है या शरीर के दूसरे हिस्सों में अंगों में भी फैले हुए हैं उनमें कीमोथेरेपी और कुछ समय सिम्टम्स को हटाने के लिए रेडिएशन थेरेपी या पेन मेडिसिन और पेन के कुछ प्रोसीजर्स को पेन को कम करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं नए नए डेवलपमेंट्स में कुछ टारगेटेड थेरेपी आ गई हैं, जब नई नई जीन्स को स्टडी किया जाता है और इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है लेकिन ओवरऑल आउटकम पैंक्रियाटिक कैंसर में अभी भी बाकी दूसरे कैंसर के मुकाबले काफी खराब है तो मैं ये कहना चाहूंगा 
कि यदि आपको कोई नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि रूटीन मेडिसिन से दो तीन हफ्ते में नहीं ठीक होते तो एक्सपर्ट की राय लें और आगे की जांचें कराएं क्योंकि ये साइन किसी प्रकार के कैंसर का स्टमक का कैंसर पैंक्रियास का कैंसर आंतों का कैंसर हो सकता है I am Dr. Kunal Das. I am consultant and head Manipal Hospital, Dwarka, Delhi. Pancreas is a very important organ of the body. It uh, is there behind the stomach and around the duodenum. The pancreas is an organ which helps in digestion of enzymes. So, friends, uh, November is the pancreatic cancer month. We know that pancreatic cancer is a very important and deadly disease. there are many celebrities who have uh, uh, gone because who have gone to death because of this disease so for pancreatic cancer the most important risk factors are first smoking alcohol presence of chronic pancreatitis or a presence of new onset diabetes the most important risk factors for pancreatic cancer are these the most important uh, disease uh, the com- chief complaints of pancreatic disease are one is jaundice abdominal pain in the uh, in the epigastric region which can uh, go radiate back to the back uh, there may be loss of weight there may be loss of appetite and presence of itching these are the most important symptoms uh, due to which pancreatic cancer can be diagnosed the most important uh, diagnostic test for diagnosis of pancreatic cancer are First is a blood test known as liver function test. There may be increase of jaundice by bilirubin, or there may be increase in serum alkaline phosphatase, which is liver enzyme. The second thing most important is there may be raised of a tumor marker known as CA99. Other things which are helpful in diagnosis of uh, pancreatic cancer is uh, ultrasound of the abdomen, which can show a large uh, tumor in the in the behind the stomach. It can be further diagnosed by means of a CT scan, whole abdomen, and uh, by contrast CT and MRCP or MRI, which is magnetic resonance imaging of the abdomen. Further uh, tests can be done by means of PET CT, which helps us to know whether the disease is uh, present in the stomach or, or it has spread to other organs of the body. So it helps us to di- diagnose and stage the disease. The stage one, which is uh, the disease is localized. Stage two, where it, the surrounding organs are getting involved. Stage three, which is infiltrating into surrounding organs like stomach, duodenum, and stage four, its metastasis to the liver. So, stage uh, up to stage two, the patient can be uh, well treated by doing a surgical procedure known as Whipple's disease. Otherwise, uh, the patient needs chemotherapy. And many times in advanced ca- ca- disease of the cancer of the pancreas, we need only to do palliative therapy, which means we only help. a to disease to have a good quality of life by using this endoscopic ultrasound and uh, metallic stenting so in all we must diagnose pancreatic cancer early stage for a effective therapy and we can do chemotherapy and if the patient is uh, coming to us in the last stage then we can do palliative therapy and help by uh, giving therapy for pain as well as uh, giving a patient to increase quality of life